дня. Всем привет-привет, котятки. Сегодня я быстро, просто и доступно расскажу вам, как играть в чудо игрулю Among Us. Вы ее скачали, заходите и видите невероятное все на английском языке. Заходим в настройки, это исправимо. Переходим в закладку, ищем русский язык. Прелестно. Далее обязательно ознакомьтесь с правилами. 2-3 минутки вашего драгоценного времени. Вы почитаете, изучите. Тут расписано, что делать, если вы играете за члена экипажа. Что делать, если вы тот самый темный властелин, предатель. В общем, повникаете, изучите. Далее советую пройти вкладочку «Свободный забег». Здесь нет других игроков. Здесь вы можете изучить карту. Восклицательным знаком отмечены места, где ваше задание. Ну, давайте выполним для лучшей наглядности. Чапаем, чапаем, чапаем. Например, в данном задании нам нужно просто нажать кнопку «Скачать» и подождать, когда файлы из одной папки перекачут в другую. Обратите внимание на левый верхний угол загрузить данные. Есть задание, выполнено одно задание из двух. То есть некоторые задания состоят из двух частей, и каждая из этих частей выполняется в различных локациях карты. Идем, идем, идем. Здесь делаем ту же самую процедуру. Просто нажать «Скачать», и все делается автоматически, без нашего дополнительного участия. Чем еще прелестна эта игра, что... Тут есть квесты и задания. Иногда, чтобы решить, нужно прикладывать некоторый интеллект. Обратите внимание также на левый верхний угол. Там видите зеленую полосочку, которая по мере наполнения приближает вас к победе, если вы играете за члена команды, да, за члена экипажа. Итак, это свободный забег. Мы попробовали. Возвращаемся в основное меню. Здесь мы видим три вкладочки. Создать комнату, самая верхняя. Здесь вы можете выбрать одну из трех существующих карт. Выбрать количество предателей и количество игроков. Самая нижняя вкладочка, частная комната. Здесь можете играть вместе с друзьями, но тут необходимо ввести код. А что за код, это я вам сейчас расскажу. Обратите внимание теперь на центральную вкладочку публичной комнаты. Найти игру. Здесь вы также можете поставить, на каких картах вы хотите играть. Можете сразу среди всех трех выбирать. Также следующее ниже следует пункт. Вы можете выбрать количество предателей. И выбираем комнату. Например, вот эту. Вы попадаете в вашу десантную капсулу. Здесь мы ждем еще пока к нам присоединяются в комнату другие игроки. И внизу вы видите тот самый код комнаты, который можно дать вашим друзьям. Они зайдут и будут с вами играть вместе. Переходим к ноутбуку, который имеется. Здесь мы можем выбрать цвет, который свободный. Выбрать оригинальную шляпку. Некоторые из них, ну, в действительности оригинальные, дальше некуда. Также за дополнительную денежку, за донат в данной игре вы можете выбрать питомца, выбрать скины и так далее. Также информация о игре. Будет три экстренных собрания, перерывы между собраниями, время на обсуждение, время на голосование. Также имеется чат. Не забывайте, что нужно вести себя здесь корректно, культурно, потому что за нецензурные слова здесь банят. И вы, кстати, тоже можете это сделать, а как, об этом прочитайте в правилах. Ну что ж, давайте сыграем одну игру, и, конечно же, мы сделаем это за предателя. Итак, поехали, высаживаясь в десантном капсуле, меняя сразу персонажика своего, ну как-то будет откровенно... Бросаться в глаза, что у меня повязка ниндзя. Поменяю на что-нибудь безобидное. О, кепочка. Такой я рубаха парень, свой человечек, деревенский и все. Начинаем игру. А я буду предателем. Итак, начали. Карта, карта. Ага, понятно, что за локация. Бегу-ка я вместе со всеми, чтобы не отставать. Что будет голосование. Будут против меня что-то писать. А я скажу, я же с вами бежал, ребятки. Также побегу вот сюда, потому что здесь обычно собирается народ. Оранжевый убрать? А, нет, нет. Уже есть свидетели, есть свидетели, свидетели куча. Все прибежали, и я постою, якобы выполняя задание. Вот, якобы выполняя задание. Все, якобы я его выполнил. 
Теперь мне нужно кого-нибудь отдельно стоящего, без свидетелей, помаленечку убирать. Ведь моя миссия предателя, моя миссия саботажника-диверсанта. Побегу я вниз. Может быть, там кто-то стоит. О, сделаю-ка диверсию. Саботаж модуля, отлично. О, медвежонок стоит один. Хоба. А, черт меня оранжевый увидит. А, бежим, бежим, бежим. Сейчас он меня увидит. Сейчас он меня увидит на голосовании. Голосует против меня. И нет, не видел. Опа, подошел. Не успел нажать кнопку, что он обнаружил. Труп, и вот мы бежим обратно. А здесь связка Лелик и Болик, как в мультике. Ну, одного уберешь, второй сразу свидетель. Нужно, нужно, нужно немножко побегать, навести суеты, чтобы им стало там скучно, и они разделились. Чтобы поодиночке их переловить. Я думаю, им уже надоело стоять в том углу, побежали обратно. А ребята оказались крепче, чем я думал. Также держатся командой. Постою еще, подожду, посмотрим, у кого нервы крепче. Опа, готово. Вот так вот. Предатель с никнеймом Жирный Кот победил. Ну вот, котятки мои родные, мы сегодня разобрались, как играть. Мы попробовали себя в роли того самого предателя. Давайте играть вместе. И ежели вы видите где-нибудь никнейм Жирный Кот, то, скорее всего, это я. С канала команда Котики. Так что пишите в чат, если видите жирный кот. Пишите в чат. Эй, привет, кот. Ты с канала команда Котики. И, возможно, мы сыграем вместе с вами. До скорых встреч. Всем пока-пока.